so now we are moving on to the third session uh, so in this session i will be explaining about product and its various concepts so this session uh, what i am going to uh, deliver is definition of product 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 concept classification of product product life cycle product policy product planning and development product line product mix product branding product positioning and finally product package so now let's see the definition of a product so product is a set of tangible and intangible attributes including packaging color price manufacturer's prestige retailer's prestige and manufacturers and retailers manufacturers and retailer services which buyer may accept as offering satisfaction of wants and needs so product nu parnale it's a bundle adoru alle oru set oru kootam endinte kootam tangible and intangible attributes inde namukku kaanan pattunnadum അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റാത്തതും അനുഭവിക്കാൻ മാത്രം പറ്റുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻക്ലൂഡിങ് എന്തൊക്കെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കണം ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ പാക്കേജിങ് കളർ പ്രൈസ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് പ്രസ്റ്റീജ് ടെയ്ലേഴ്സ് പ്രസ്റ്റീജ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആൻഡ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ചിലത് ടാഞ്ചിബിൾ ആണ് ചിലത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആണ് അങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന ഒരു സെറ്റ് വിച്ച് ബയർ ആക്സെപ്റ്റ് അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ ബയർ ബയർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തിനായിട്ട് ആസ് ഓഫറിംഗ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് എസ് വോൺസ് ആൻഡ് നീഡ്സ് അയാളുടെ വോൺസിനും നീഡ്സിനും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരും എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിൽ a person or a buyer accept to cheyna or a set of attributes that is both either tangible or intangible is known as a product so next is product concept so we have seen a definition so in that definition nammal parnu product nalladu or set of attributes aanu namaku intangible um tangible um aayittulla but just a product nu parna it's not ഒരു സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് മെനി ലയേഴ്സ് മെനി ലയേഴ്സ് പല ലയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് മെനി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് സോ അത് ബേസിക്കലി യു ഹാവ് ഫൈവ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റിന് ഫൈവ് ലയേഴ്സ് ഫൈവ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കോർ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഗ്മെൻറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് സോ ഇതാണൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് എ കോർ പ്രൊഡക്റ്റ് കോർ പ്രൊഡക്റ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ദാറ്റ് കസ്റ്റമർ ഇസ് എക്സ് കസ്റ്റമർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് വെൻ ഹീ ഇസ് ബൈയിങ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ബൈയിങ് എ പെൻ യുവർ ഫ യുവർ കോർ പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ യുവർ വാട്ട് ഇസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബെനിഫിറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു കെൻ റൈറ്റ് യൂസിങ് ദ പെൻ ഒരു പേന വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആ പേന കൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബേസിക് പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മാർക്കറ്റബിൾ ഫോം ഓഫ് ദ കോർ പ്രോഡക്റ്റ് കോർ പ്രോഡക്റ്റിനെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വിൽപ്പന യോഗ്യമായ രൂപം അതാണ് മാർക്കറ്റബിൾ ഫോം അത് പേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ റീഫിലാണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് റീഫിൽ റീഫിലായിട്ടല്ല മിക്കപ്പോഴും സെൽ ചെയ്യുക അതൊരു പെന്നിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സോ the fundamental benefit when you are purchasing the pen is writing but when it comes to market it comes in the form of a pen now the third is expected product so when you are buying a product obviously customers will have some expectation so that is known as the expected product expected product like nammal ipo oru pen yana odikkanengile nammal endu vicharikkum adu onde ezhudan pattum adu nalla smooth aayittu pidikkumbo kaiki vedanikkilla nalla oru grip ulla pen aayirikkum flow of ink valare smooth aayirikkum so all this are what minimum expectations we have alle okay now the fourth is octet product customer is expecting something and the producer is giving something extra adina nammal augmented product ennu pare end several add yam benefits 
അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലോ ഗ്രിപ്പറൊക്കെ പോലെ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു നിബിൻ്റെ പകരം ജെല്ലായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പോയിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമുക്ക് കൈക്ക് വേദനിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാഡ് പോലത്തെ നിബിൻ്റെ അവിടെ ചുറ്റിയിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ എക്സ്പെക്ട് യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് പെൻ ടു റൈറ്റ് ഇൻ എ സ്മൂത്ത് മാനർ നമ്മൾ അത്രയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ സംതിങ് മോർ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെ ഒരു പെൻ ഒരു പെൻസിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു റബ്ബർ സോ യു പെൻസിൽ മേടിക്കുമ്പോൾ യു ആർ എ ഫണ്ടമെൻ്റലിസ് ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ ബട്ട് അവിടെ എന്താണ് മാറ്റാനുള്ളൊരു പ്രൊവിഷനും കൂടി തരികയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്മെൻറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വോട്ട് ഓൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അത് നമുക്കൊരു പെന്നിലൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയാൻ പറ്റില്ല മേ ബി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പേനയിൽ കൂടെ ഒരു ടോർച്ചോ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് എന്ന് പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് പെന്നിൽ പറ്റില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മേ ബി സം സഫോ സഫോസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആൻഡ് ഓ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ഫോൺ ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്തിനൊരു ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഫോൺസ് ആയിരുന്നില്ല അല്ലേ സോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടെക്നോളജിക്കലി സൊഫോസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു വൈഡ് വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് പെണ്ണൊക്കെ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഏറെക്കുറെ ഇതിൻ്റെ അലറി ചില്ലറ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വോട്ട് വോട്ട് ഓൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഓൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഓക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർ ഗോ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ഇതൊരു പലതരം പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചല്ല പറയണ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് സോ യു ഹാവ് ബേസിക്കലി ത്രീ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ബേസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടാൻജിബിലിറ്റി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് യൂസർ സ്റ്റേറ്റസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി so on the basis of tangibility you have tangible and intangible good the basis of durability so on the basis of tangibility you have tangible and intangible goods so tangible goods means it's possible to physically examine or it is uh, uh, tangible goods have a physical appearance and they can be seen or touched by the consumers like car tv pen laptop uh, uh, everything and so many things you have fan so all this are tangible you can see you can see its physical appearance and you can touch it whereas intangible goods are more over like service no tangible physical form but you can experience the uh, you are capable of being experience experience it uh, not to touch it so that is intangible now next is on the basis of user status on the basis of user status two types consumer goods and industrial goods even consumer goods is again divided into convenience goods shopping goods speciality goods and sort goods so what is convenience good so consumer goods and pinni divide edeyunnundu so consumer goods endana nanu adim paraya goods purchased by ultimate consumers for personal or family use nammalku sondamayittum nammude family ku ubhayogikkanayittu or ultimate customer purchase cheyna goods niyana nammal consumer good it's further divided into convenience good convenience goods endu parney nyala peril thanne vyaktamana goods that people usually purchase frequently immediately and with least purchasing effect കാര്യമായിട്ടുള്ള ആലോചന കൂടാതെയോ പ്രൈസും ക്വാളിറ്റിനെയും കുറിച്ച് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാതെയോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ് പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോഴ്സ് വിസൈ സോ അതാണ് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് ഇനി കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് ഇസ് എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റേപ്പൽ ഗുഡ്സ് ഇംപൾസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഗുഡ് നമ്മൾ കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സിനെ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റേപ്പൽ ഇമ്പൾസ് ആൻഡ് എമർജൻസി സ്റ്റേപ്പൽ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കൺവീനിയൻ ഗുഡ്സ് ആക്ച്വലി സ്റ്റേപ്പൽ ഗുഡ്സ് ആണ് 
നമ്മൾ പറയുന്ന ലീസ്റ്റ് ബോധർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒത്തിരി കമ്പയർ ചെയ്തൊന്നും വാങ്ങിക്കാത്ത ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് കൺസ് കംസ് അണ്ടർ കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ് ലൈക്ക് സോപ്പ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ബ്രെഡ് മിൽക്ക് ലൈക്ക് ഇനി ഇൻപൾസ് ഗുഡ്സ് ആണ് ദിസ് ഇസ് പെർച്ചേസ് വിത്തൗട്ട് എനി പ്ലാനിങ് ഓർ ഇൻറ്റൻഷൻ ഇറ്റ്സ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ക്ലിക്ക് ഓഫ് എ മൊമെൻറ്റ് യു ജസ്റ്റ് യു ജസ്റ്റ് ബൈ അത്രേ അത്രേ ഉള്ളൂ അത് യു ഡോൺ ജസ്റ്റ് പ്ലാൻ നൗ കംസ് എമർജൻസി ദിസ് ഇസ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ പെർച്ചേസ് ടു മീറ്റ് സം സോർട്ട് ഓഫ് നീഡ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എർജൻ നീഡ് ലൈക്ക് മേ ബി യു ആർ ഹാവിങ് കോൾ യു ഗോ ആൻഡ് ബൈ യു ഗോ ആൻഡ് ബൈ ബെനിസിൻ മേ ബി യു ഡോൺ ഹാവ് എൻ അംബർ ലൈൻ എ റേണി സേസൺ സോ യു പെർച്ചേസ് എൻ അംബർ ല മേ ബി യു ആർ കാർ ഇസ് ഹാവിങ് സം സോർട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം യു വോണ്ട് ടു എ സ്പെയർ പാർട്ട് ടു ഗെറ്റ് റീപ്ലേസ് സോ ഓൾ ദോസ് കംസ് അണ്ടർ ദ എമർജൻസി ഗുഡ്സ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഷോപ്പിംഗ് ഗുഡ്സ് this category of goods are purchased by consumer after making compares quality size style and all it's not that one fine morning you go and purchase you just uh, and, uh, you just compare the price you just uh, search for the quality you let, uh, you are bothered about the size color style and all maybe like clothes and all you're bothered about all those things one fine morning you just don't go things one fine morning you just don't go and buy so that is shopping goods then comes the specialty goods specialty goods means that that goods have some sort of unique characteristics and buyers buy it only after making some sort of special purchasing effect like maybe you want to buy a car you want to buy a tv you want to buy a camera you want to buy a lap you go so something like that so all this have its own spec uh, spec uh, specularities and also you just don't go and buy it you take more care than that of the specialty goods so speci- uh, uh, that of the shopping goods that is known as the specialty goods and the final one is unsought goods so this goods the consumer do not know about it or normally they don't think buying it but the sellers or the uh, people who are selling it somehow pursued people buy such goods example a life insurance policy Uh, maybe an encyclopedia you never go to a shop and ask for an encyclopedia but people come to you asking whether you want an encyclopedia so that is known as unsought goods now comes industrial goods so consumer goods we already told that it is by a per, uh, by a person or a consumer for his fi- for his personal use or his family use but industrial goods are not uh, the same these are the goods men for use men for using in making some other goods it is normally purchased by industries others like you have raw materials you have ma- manufactured materials and parts installations equipment operating supply managing ma- management all these are not uh, purchased directly by people for their final consumption it's actually uh, purchased by others by other industries for their further making same with raw material no uh, then manufacturing materials and parts like maybe you need tires buttons iron cement all such things insulation is like maybe you you have a factory building you have generator manufacturing machine, all long lasting and costly items that is carrying manufacturing operations that comes under installations equipment is like maybe you need a drilling machine you need hand tools you need a hammer all those comes under the equipment operating supplies include low price supplies like cotton cotton waste lubricants oil and all management material is office supplies or office equipment like a computer like a pen paper etc so all those comes under the industrial goods then the third classification is on the basis of durability you have durable goods and non durable goods which la- goods which la- last for a long period durable like you buy a tv you buy a refrigerator you ca- an, a car and all it's long whereas non durable is like which have a short life period like you buy something to eat you buy soft drinks you buy toothpaste you buy soap all those are non durable so classification of products le basically moon aitana tangibility user status durability tottu nokkanum namukku kaananum pattuna a physical appearance odu koodi ulladine tangible ennum allathadine intangibles ennum parayum user 
സ്റ്റേറ്റസ് അനുസരിച്ചിട്ട് കൺസ്യൂമർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫൈനൽ കൺസംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് യൂസ് എന്നതാണ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഫർദർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി വാങ്ങി ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് അതിന് ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഡ്യൂറബിലിറ്റി എത്ര കാലം നീണ്ടു നിൽക്കും എന്നതനുസരിച്ച് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഹാവ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഓൾസോ ഹാവ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡസ് ലൈക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രോത്ത് മെച്യൂരിറ്റി സാച്ചുറേഷൻ ഡിക്ലൈൻ അബാൻഡൻമെൻറ്റ് സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രോഡക്റ്റിന് തുടക്കം സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും So, it is the time where the product is introduced to the market for the first time. Now, the production is low, but the production cost is high, and the heavy expenditure is uh, incurred uh, promotional efforts. So, so, that is, you may not get any profit. That is an introduction stage. In the growth stage, we have increased our product in the, uh, sales. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു റാപ്പിഡ്ലി യുവർ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നു പീപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഡിമാൻഡിങ് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് സോ യു മാ ഡിമാൻഡ് റൈസ് ആൻഡ് റൈസ് സോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് പ്രോഡക്ഷൻ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് മോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ടു മാച്ച് ദിസ് ഡിമാൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഡിക്രീസസ് യുവർ പ്രോഫിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻക്രീസിങ് സോ ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് സോ ദ ഓൾ ദിസ് തിങ്സ് കംസ് അണ്ടർ ദ ഗ്രോത്ത് so during growth stage you should be so much worried to retain the quality style then you will have to do even more advertisement then you have to enter into new segment you have to cover the wide distribution should be done and so much of things have to be done during the growth stage then comes the maturity so during this stage competition is very strong and as a result of this the growth sales slows down actually you are growing but your growth rate declines sales continue to increase but it is at a slow rate price declined due to high competition so even this stage also you want to ha- uh, do much of the promotion low price uh, maybe since it is a price compromise is uh, happening in this stage maybe your profit will decrease not that you will not get profit but it is will not be as such in the growth period so you have to do product modification or improve you have to so do market modification and so or marketing mix modification and so many things you have to do in the maturity then comes the saturation stage so in this stage the demand is constant and the sales is also constant so what happens is that price fall rapidly and your profit margin will fall so sales uh, so marketing strategies during the shade you will have to go for product differentiation product repositioning sales promotion techniques uh, or something like that you have to uh, stick on to then comes the decline stage so here your product en- uh, enters into an irreversible irre- fall in demand and sales so your product is about to become obsolete and buyer shift demand to some other products so your low profit does goes well uh, goes down your production comes uneconomical and somehow you have to do the replace to do to replace the product with a the new maybe you have to go for new product you have to cut price minimum advertisement and sales because no no need to do it even if you uh, do it is irreversible demand so no need much more of promotion or you have to focus on selective distribution and finally comes the abandonment stage so in this the last stage no more demand and the manufacturer decides to withdraw this product from the market so that is all about so now this is a graph showing the product life cycle see so you have the stages introduction growth maturity saturation and decline so sales and profit what is the change in the sales and profit during each stages is, is explained or is shown in the graph so with that uh, i am ending the session more about the po- product policies will be followed in a in a session thank you for listening so in this session uh, we will cover the area of product policy so first we'll see what product policy is 
then we will move on to the very specific details of product policy. So first what is product policy? Product policy is then we will move on to the very specific details of product policy. So first what is product policy? Product policy is concerned with defining the type, volume and timing of the products a company offers for sale. Ella company kyum oru product onno onnil kududal products o avar sales in offer eenad undavullo so angane oru company sales in offer cheyina product inde type endha volume endha when do they want to release the product thodangiya karyangal decide eenadiniyana you call it as policy now poly, uh, product policy le uh, you have six different categories product planning and development product line product mix product branding product positioning packaging ingane aaru karyangal aanu or product policy il included aayittullathu so adile first product planning and development aanu even if we say at the product planning and development endu nammal parayunnundengil product planning is different and product development is development is different so first let's see what is product plan the act of making out and supervising the search screening development and commercialization of new products the modification of existing lines and the discontinuance of marginal or unprofitable items is what is meant by product planning ennu vechala oru product idea ne kurichu anveshichu adile ettom nalla idea set idea set idu develop idu commercialize iya pudhiya products ne sambandhichartholam existing products lines ne modify iya അൺപ്രോഫിറ്റബിളോ വളരെ മാർജിനൽ പ്രോഫിറ്റബിളോ മാത്രം തരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം തുടങ്ങി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിനെയാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് എസ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് സോ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഇൻവോൾവ്സ് യുവർ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂൻസ് ഓഫ് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് so now what is product development the development nan product development refers to creating and introducing products in the market appa product planning il nammal aadyam parayna a new product development mathram aanu end product development uddeshikane so product plan product development plus modification of existing product plus discontinuance of unprofitable product പക്ഷെ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെറും പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ടു ദ മാർക്കറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് ലൈഫ് സൈക്കിളിന് ഒരു കൺ ഒരു കൺസിഡറബിൾ റോളുണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ലൈഫ് സൈക്കിളിലെ സ്റ്റേജസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് യു ഡിസൈഡ് വെൻ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് സോ ആക്ച്വലി അവിടെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിന് അതിൻ്റെ റോള് വരുന്നത് വരുന്നത് നോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് എ ഹോൾ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഹോൾ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ടോട്ടലി ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ടോട്ടലി ന്യൂ ടു ദ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഐ ടി ഓഫ് a product or cheriya or variation aayirikka existing products in the improvement aayirikka you are repositioning oh, cost reduction kaiyittu rakana product aayirikka whatever may be it's all, it is new product development so next stages in new product endana first one is idea generation second idea screening concept development and testing marketing strategy development business analysis product development test marketing and commercialization all this comes under new product this comes under new product development so what is idea generation and so if you have to develop a new product 
obviously you should have a new idea so new product idea comes either from the customers or from your dealers or from your sales person scientist your employers your employers competitors or from top management whoever it be so all these people are capable of providing a new idea now comes the second step that is idea screening so all the ideas which you receive or all the ideas which you think are possible or may have some problems uh, all cannot be uh, so easily practically implemented so what we could do is idea screening you have to go to verify uh, whether a particular idea should be carried forward forward if it is a poor idea it is uh, as early as possible you have to dispose it unless you will have to spend so much of cost in 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 developing it so it's better to screen idea and choose the best ideas now comes the third step that is concept development and test development and testing so those ideas promising ideas which have been chosen now you have to develop it into a concept concept is nothing but it is just an elaborated version of an idea maybe you have an idea like you want to give a but you write it down like a product to do this to get this much benefits so you just you just expand your idea you make it in a written form so that is known as concept development it's not that you just develop the concept you have to go give it for test concept you have to go give it for testing you have to find out target consumers you have to give them this concepts to read you have to ask them whether this particular uh, product in the concept version if that product come into life form will you be purchasing and so again diet mathram kaarilla etum nalla idea screen cheythu adannu nalla oru idea eduthittum kaarilla aa idea ne oru product inde roopathil aaki adu korchu vishadamayittu oru 2 3 sentences le ezhudanam so adana concept nu parayana അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയേക്കാവുന്ന കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരോട് പറ ചോദിക്കുക നോക്കൂ എന്ന് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിശേഷണങ്ങളോട് കൂടിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇറക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സോ വെതർ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമോ സോ അതിന് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം നൗ കംസ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് Uh, so when or concept testing is over and relatively almost all the customers t- uh, told that if this comes in the form of a product we will definitely buy this is a pretty good thing then you have to think about the marketing when you come to marketing strategy what all things you have to plan so it is actually further divided into three you will have to decide about the size structure and behavior of the ta- target market it means you have to decide to whom you are targeting to sell this product what is the size structure and the behavior of the it market then you have to decide how you are planning to position the product then what is the market share you are expecting what is your profit goals for a few first few years now after this you have to decide about the product price how you are going to distribute how you are going to uh, market for a for a year then if that is also complete you have to think in terms of long run sales and profit and a market mix strategy so all this together forms the marketing strategy development once adayathu nammala once adayathu nammala marketing strategy development ennu parna നമ്മുടെ ഐഡിയ ഫീസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കണ്ടേ അതിനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണതിനാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക സോ അതിന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സൈസും സ്ട്രക്ചറും ബിഹേവിയറും ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ദെൻ നമ്മുടെ പൊസിഷനിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ എന്തായിരിക്കണം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് and the distribution and marketing strategy deciding adum kaiyala sales um profit um 
മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് കൂടിയുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് നൗ കംസ് ദ ബിസിനസ് അനാലിസിസ് ബിസിനസ് അനാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ദ മാനുഫാക്ചർ വോണ്ട് ടു ഇവാലുവേറ്റ് വെദർ ദ ബിസിനസ് വെദർ ദ ബിസിനസ് ഇസ് അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ വെദർ ദിസ് ഐഡിയ ഓർ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് വർക്കബിൾ നമുക്കതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് അനാലിസിസിൽ ചെയ്യുക സോ യു ഗോ ഫോർ ഡിമാൻഡ് അനാലിസിസ് യു ഗോ ഫോർ കോസ്റ്റ് അനാലിറ്റി അനാലിസിസ് വോട്ട് ഇസ് യുവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്കീംസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങനെ സോ മെനി തിങ്സ് യു ജസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ബിസിനസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം നൗ കംസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് സോ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ യു ലിറ്ററലി ഡെവലപ്പ് എ ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം നൗ കംസ് ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർ മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ വൺസ് വെൻ യു ഡെവലപ്പ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് യു ഗോ ഫോർ യു വെൻറ്റ് ഫോർ അ ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അത് കോൺസെപ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു നൗ ലിറ്ററലി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് so before entering to the big market you just want to offer your product for sales in select a market just to know the response of the consumers on some sort of or experimental marketing aan so nammal which is your target market in the decide id what should be your duration for the test marketing and how you are pro- like you how you measure and analyze the consumers response etrim karyangal decide idittu you go for test marketing when you get the results of the test muscles of the test marketing you will take necessary action idum koodi kaynittana you further go for the last step that is the commercialization new product inde large scale production like nammal pogunnathu commercialize last stage lana you decide to large scale so new nammal idile confusion avanda kaaryilla പ്രോഡക്റ്റ് പോളിസിയിൽ ആദ്യത്തത് പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് മോർ ഓവർ സെയിം നമ്മൾ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യലും എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യലും അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണതിനും ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് പറയുക അതിൽ തന്നെ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറയുക സോ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ആണ് ഐഡിയ ജനറേഷൻ തൊട്ട് കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു എയ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നൗ കംസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫെയിലിയർ ഫെയിലിയർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ടു അച്ചീവ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സെയിൽസ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ യു ഡി ഡ ബിസിനസ് അനാലിസിസ് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് യു ഡി ഡ കോൺസെപ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇത്രയും ചെയ്തു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു but still when you uh, launch the pro- product into the market nammal expect cheyidattla or sales or profit to kittil so adiniyana nammal failure pare failure inde symptoms endha cha your sales will decline your profit will decline and your cost to maintain the profit product will go up so angana oru samayathu it's better you discard the product samayathu it's better you discard the product you throw the product out of your ബാസ്കറ്റ് അത്രയേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വോട്ട് ഓൾ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫെയിലിയർ വരണേ എന്നുള്ളതാണ് യു ഹാവ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് റീസൺസ് മേ ബി യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡിയ വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഗുഡ് മേ ബി യുവർ ഡിസൈൻ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വാസ് നോട്ട് മാച്ചിങ് വിത്ത് ദ കൺസ്യൂമർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദാൻ വോട്ട് യു എക്സ്പെക്റ്റഡ് യു പ്രോഡക്റ്റ് പെർഫോമൻസ് വാസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി യുവർ ബിസിനസ് അനാലിസിസ് ഓർ ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഐഡിയ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വാസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് വാസ് ഇംപ്രോപ്പർ untimely introduction of the product happened price was not suitable suitable promotional effort was not ad- adequate your distribution policy was defective and you cannot compete you are not in a position to compete with your rivals all these factors or any one of these factors or a combination of these factors can definitely lead to product failure namda product idea velli resalliyathad ആണയാൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നീഡിന് മാച്ചായില്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാൽ പെർഫോമൻസിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് അനാലിസിസ് ഇൻക
നമ്മളുടെ പൊസിഷനിങ്ങോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനോ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് അഫോൾട്ടി പ്രൈസിങ് ആണെങ്കിൽ പ്രമോഷണൽ എഫേർട്സ് ഇൻ ആഡിക്വേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോളിസിയിൽ എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ വന്നാൽ ഇത് സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് പോളിസിയിൽ വരുന്ന അടുത്ത രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് സോ ആസ്വാര സുറു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അറിയുന്ന ഒരാൾക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിങ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വി സി ആണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിങ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വി സി വോട്ട് ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ഇസ് എ ബ്രോഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻറ്റൻഡ് ഫോർ എസെൻഷ്യലി സിമിലർ യൂസസ് and possessing reasonably similar physical characteristics എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആ പ്രോഡക്ട്സിന് ഏകദേശം സെയിം ഉപകാരങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളുമാണ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സോപ്പ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് സോപ്പാണെങ്കിൽ റിന്ന് സർഫെക്സൽ ഇതൊക്കെ ഏറെക്കുറെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആണെങ്കിലും സിമിലർ യൂസസ് ആണ് ഇവർക്ക് ഏറെക്കുറെ സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ വിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് വിത്ത് സിമിലർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് യൂസസ് ആൻഡ് സെർവിങ് ദ സെയിം കസ്റ്റമർ ഗ്രൂപ്പ്സ് നൗ കംസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് സോ വാട്ട് ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് ഇസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സെല്ലർ ഓഫേഴ്സ് ഫോർ സെയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെല്ലർ വിൽക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ പി എൻ ജി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഒരുവിധം എല്ലാ എഫ് എം സി ജിയും അവർ വിൽക്കുന്നുണ്ട് സോപ്പ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ എൻറ്റയർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫേർഡ് ഫോർ സെയിൽ ബൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ സെല്ലർ ആണ് സോ അതിന് നമ്മൾ സോ അതിന് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് അസോട്ട്മെൻറ്റ് എന്നും പ്രോഡക്റ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നും പറയും സോ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെങ്ത് വിത്ത് ഡെപ്ത് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി സോ വോട്ട് ഇസ് ലെങ്ത് എന്നാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സിലുള്ള മൊത്തം പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ലെങ്ത് എന്ന് പറയും വിത്ത് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ലൈൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ സോ എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വിട്ട് ഇനി ഡെപ്ത് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഐറ്റം ഇന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിൽ എത്ര പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ഡെപ്ത് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനും രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വിപ്രോ അവർ ബൾബും സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കൺസ് രണ്ടും രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനാണ് ഇത് രണ്ടും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സിൽ വരുന്നതുമാണ് പക്ഷേ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല രണ്ടും എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റൻസി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി നമ്മളൊരു പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ വരകൾ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ പേപ്പറിലുള്ള മുഴുവൻ വരകളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് അല്ല ഓരോ വരേനെയും നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയും ഓരോ വരയിലെയും നമ്മളൊന്ന് ഒന്നോ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓരോരോ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയും സോ നൗ കംസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സോ യു ഹാവ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ യു ഹാവ് പ്രോഡക്റ്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ യു ഹാവ് പ്രോഡക്റ്റ് യു ഹാവ് ന്യൂ യൂസസ് ഫോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ട്രേഡിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറ
പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻസും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ടാവുകയാണ് നൗ കംസ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു കോൺട്രാക്ട് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട് ആൻഡ് ആർ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻസിൽ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നൗ കംസ് ഓൾട്രേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫാഷൻ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമ്മൾ കുറച്ച് കളറിലോ സൈസിലോ ഡിസൈനിലോ ഒക്കെ ചില്ലറ ചില്ലറ വിത്തറ വ്യത്യാസങ്ങൾ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുകയാണ് സോ പ്രോഡക്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾട്രേഷൻ പറയും നൗ കംസ് ന്യൂ യൂസസ് ഓഫ് ഫോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഫൈൻഡിങ് ന്യൂ യൂസസ് ഫോർ യുവർ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ദെൻ കംസ് ട്രേഡിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് ഡൗൺ സോ ട്രേഡിംഗ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ചേഞ്ച്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഹയർ ക്വാളിറ്റി ഹയർ പെർ പ്രൈസ്ഡ് വെർഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് നിലവിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രൈ പൈസയ്ക്ക് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു വെർഷൻ ഇറക്കുകയാണ് സോ ട്രേഡിംഗ് ഡൗൺ സോ ട്രേഡിംഗ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിലവിലുള്ളൊരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ലോ പ്രൈസ്ഡ് വെർഷൻ ഇറക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു കാര്യം ലോ പ്രൈസ്ഡ് വെർഷൻ ഇറക്കുമ്പോൾ ലോ ക്വാളിറ്റി വെർഷൻ നമ്മൾ പറയില്ല ഹൈ പ്രൈസ്ഡ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ബട്ട് ലോ പ്രൈസ്ഡ് വെർഷൻ അതാണ് ട്രേഡിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ നൗ കംസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആക്ട് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു ഡിസൈൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് മീനിങ്ഫുൾ ഡിഫറൻസസ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് യുവർ കമ്പനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ദയർ കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ഈ ഒരൊക്കെ വിധത്തിൽ കോമ്പിറ്റീറ്ററിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് എടുത്ത പ്രത്യേകതയോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് യു ക്വാളിറ്റ് എസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു നിൽക്കും അതിനാണ് യു ക്വാളിറ്റ് എസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ സോ ദാറ്റ് ആർ ദ വേരിയസ് സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് പോളിസിയിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രാൻഡിങ് ആണ് സോ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രാൻഡിങ് എല്ലാവരും ഒരു വിധം ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ വാട്ട് ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സോ അതിൽ അതിൽ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷനാണ് ആദ്യം നോക്കാൻ പോണത് പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രാൻഡ് എന്താണ് വാട്ട് യു ബീൻ ബൈ എ ബ്രാൻഡ് വോട്ട് ഇസ് ബ്രാൻഡ് നെയിം വോട്ട് ഇസ് ബ്രാൻഡ് മാർക്ക് വോട്ട് ഇസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് ബ്രാൻഡിങ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് വോട്ട് ഇസ് എ ബ്രാൻഡ് എന്നാണ് എ ബ്രാൻഡ് ഇസ് എ നെയിം ടേം സിമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് intended to identify the goods or services and to differentiate them from those of competitors or brands endu parna adu or pero or term o adu or vaakku allengil or vaajagam or simple o or design o allengil idinde or combination o aanu adu or manufacturer inde goods and services mattu or manufacturer inde goods and services il ninnu distinguish cheyan venditaanu brand now comes brand name Brand name is a part of brand consisting of a word, letter, group or all of this that can be vocalized. So, a brand name is a part of a brand name. That is a word, 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 So, brand mark appears as a simple design, simple design picture coloring which is not pronounceable. One symbol or design or picture or color is not pronounceable. Now comes trademark. Trademark is the legal version of the brand. So, brand is the brand name plus brand mark. If we are valid, it becomes a trademark legal version of a brand aanu and nammal trademark nu parayam so once adu trademark aayi kaiyal vera aalkarku adu copy adikka thodangi karyangal onnu pattilla it's punishable now comes branding branding is the process of giving a brand name or brand mark to a product or a group of product or product no or group of product no brand name or brand mark o kodukuna process ne nammal branding nu parayam now comes the types of brand ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാൻഡിൽ ആദ്യത്തത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡ് ആണ് അത് ഇറ്റ് മീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഐറ്റം ഓഫ് ഐറ്റം ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്
is common for all products in a product line like amul inde ok pole or product line illa ella products nam otte brand name la family brands nu parayum umbrella brand or company brand one brand name for all products produced by the company ennu vacha product mix la thanneyulla ella products nam otte peraanu brand anengil ayana nammal umbrella brand or company brands nu parayum that is tata avare products no no combination brand then individual brand in the combination is known as a com, combined uh, combination brand or a combined brand po uh, maruti suzuki maruti is a well known brand suzuki is a well known brand combination means uh, maruti suzuki then manufacturer brand brand developed by manufacturers ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് അവർ ആ പടം വരച്ചിട്ട് അവരുടെ സൈൻ അവരുടെ ഏതൊരു സിമ്പൽ പോലെ സൈൻ ഒക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ പ്രൈവറ്റ് ബ്രാൻഡ് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഇസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ഓഫ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ബിഗ് ബസാറും കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ പോലെ വാൾമാർട്ട് ഒക്കെ പോലെ റീറ്റെയിൽ ബ്രാൻഡ് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ പ്രൈവറ്റ് ബ്രാൻഡ് മൾട്ടി ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവറൽ ബ്രാൻഡ്സ് യൂസ് ബൈ എ കമ്പനി നമ്മൾ കോമ്പി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുക അത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിൽ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിന് അവർ പല പേര് കൊടുത്തു സോ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻറ്റയർ പ്രോഡക്ട്സ് പല ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് കോ ബ്രാൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു വെൽ നോൺ ബ്രാൻഡ്സ് ആണ് പക്ഷെ കോമ്പിനേഷൻ ബ്രാൻഡും കോ ബ്രാൻഡും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താ വെച്ചാൽ കോമ്പിനേഷൻ ബ്രാൻഡിൽ രണ്ട് കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ മാരുതു സുസുഖി Maruti is into automobile, Suzuki is also into automobile. It's a co-brand. It's not a Tamil. It's not a Tamil. Different title business chain. There are two companies that are a brand. Now, Maruti is also a tie-up. Maruti is also a car purchase. Maruti is also a car purchase. So, the product is also a name of the product. Maruti is also a company. മുത്തൂറ്റ് എന്ന കോമ്പിനേഷനിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് അതിനാണ് കോ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പം പ്രോഡക്റ്റിൽ ആ പേര് വരണം എന്നില്ല പക്ഷെ ദർ ഇസ് എ ഒരു സഹായങ്ങളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോ ബ്രാൻഡിങ് കോമ്പിനേഷൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ തന്നെ ആ പേര് അത് തന്നെ ആ പേര് വരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മുത്തൂറ്റുകാരാണ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യണത് പറഞ്ഞിട്ട് മാരുതി മുത്തൂറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാറോ ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ദ കം കോമ്പിനേഷൻ ബ്രാൻഡ് നോ കംസ് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം പാറ്റർണേറ്റ് ഷോൺ ബൈ ദ പാർട്ട്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വെർ എ കൺസ്യൂമർ എക്സ്റ്റൻസ് കണ്ടിന്യൂഡ് പാറ്റർണേറ്റ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് ബ്രാൻഡിനോട് അത്രയും ഉള്ളൊരു സ്നേഹം ഒരു കൂറ് അതിനെയാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് എസ് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി സോ ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ്സിൽ നിന്ന് ബ്രാൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബ്രാൻഡ് പ്രിഫറൻസിൽ നിന്നാണ് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റിയിൽ എത്തുന്നത് ലൈക്ക് യു ആർ അവെയർ ഓഫ് ദ ബ്രാൻഡ് യു ആക്സെപ്റ്റ് ദ ബ്രാൻഡ് നൗ യു പ്രിഫർ ദ ബ്രാൻഡ് ദാൻ അതർ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി യു ബിക്കം എ ബ്രാൻഡ് ലോയൽ കസ്റ്റമർ നൗ കംസ് ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് വെർത്ത് ഓഫ് എ ബ്രാൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി എ കൺസ്യൂമർ ഇസ് വില്ലിംഗ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ് ഇൻ പ്രിഫറൻസ് വിത്ത് ദ റൈവൽ പ്രോഡക്ട്സ് ബ്രാൻഡഡ് പ്രോ ഇപ്പോൾ ബാറ്റേഡ് ഒരു ഷൂസ് അല്ലെ വുഡ് ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഷൂസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ മൂവായിരം രൂപയോ കൊടുത്താലും നമ്മളത് വാങ്ങിക്കാൻ റെഡിയാണ് സോ അത് ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റിയാണ് യു ആർ കാരണം ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് സാധാരണ ഒരു ഷൂസിന് മൂവായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലേ മൂവായിരം രൂപയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓർ വെർത്ത് ഓഫ് എ ബ്രാൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി വിച്ച് എ കൺസ്യൂമർ ഇസ് വില്ലിംഗ് ടു പെർച്ചേസ് വില്ലിംഗ് ടു പേ ടു പെർച്ചേസ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് ഓഫ് ദ ബ്രാൻഡ് ദെൻ ഹീ ഷുഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ദ ബ്രാൻഡ് then then he he should should prefer the brand brand over other brands then he should become a brand loyal customer when he becomes a brand loyal customer intrinsic value of the brand or ex, uh, increases and hence increases the brand
ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെഷനിൽ ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് ഇസ് ഇസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് പോളിസി പ്രോഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് ഇസ് ഇസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് പോളിസി എന്നാണ് സോ നൗ വി മൂവിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഐ മീൻ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് പാക്കേജ് സോ വോട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പാക്കേജ് പാക്കേജിങ് ഇസ് ദ ജനറൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് which involves the designing and producing the container or the wrapper for a product very simple a product ne market like ethikina roopathilekku aakanengil adine onnu podinju bhangi aakanam so adinana nammal endennu parayanadu packaging ennu parayanadu so why do we offer packaging nu vachaynya you have to protect the product you have to preserve the product from uh, product preserve the quality of the product you have to prevent adulteration you have to make the product attractive you should be product should be able uh, to identify it should be differentiated appo idinokka vendittana nammal packaging thanne cheynadu so types of packages aanu consumer package aanu package aanu first one it's a package which contains required volume of product for a household consumption nammal veettilokka or kg sugar or kg salt ennokka parnu kondu varumba packaging undallo അതിനാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുക കൺസ്യൂമറിനെ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ പ്രോഡക്ട്സ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ പാക്കേജ് ബൾക്ക് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഐദർ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസംഷൻ ഓർ റീറ്റെയിലിംഗ് ഈ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പുകൾക്കൊക്കെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തുന്നത് ഒരു കവർ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ബൾക്ക് ബൾക്കായിട്ട് വേറെ പാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബൾക്ക് പാക്കേജ് റീയൂ റീയൂസ് പാക്കേജ് റീയൂസ് പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ യൂസ് പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റെഡ് ലേബിളിൻ്റെ ഒരു ചായ പാക്കറ്റിലും വാങ്ങിക്കാം കുപ്പിയിലും വാങ്ങിക്കാം ആ കുപ്പിയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഈ റീയൂസ് പാക്കേജ് ആണ് അത് തീർന്നാലും വീണ്ടും ഒരു ചായപ്പൊടി പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങിച്ച് ഏത് ചായപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ആ കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കാം സോ ദാറ്റ് ഇസ് റീയൂസ് പാക്കേജ് ദെൻ കംസ് ഫാമിലി പാക്കേജ് ഫാമിലി പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡോപ്റ്റിംഗ് യൂണിഫോം സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പാക്കിംഗ് ഫോർ ഓൾ റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും പാക്കിംഗ് സോ അതിനാണ് ഫാമിലി പാക്കേജ് എന്ന് പറയുക മൾട്ടിപ്പിൾ പാക്കേജ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു സെവറൽ റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ വൺ കണ്ടെയ്നർ ഒറ്റൊരു കണ്ടെയ്നർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബസാറിലൊക്കെ പോയാൽ കാണില്ലേ ഒരു പെട്ടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ സാധനങ്ങൾ സോ വൺ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പലതരം ടോഫീസ് ഇൻ വൺ ബാസ്ക്കറ്റ് അതൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിൾ പാക്കേജിംഗ് ആണ് പലതരത്തിൽ പാക്കേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല പ്രോഡക്ട്സ് ഒറ്റൊരു സിംഗിൾ കണ്ടെയ്നറിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പാക്കേജ് നോ കംസ് പ്രോഡക്റ്റ് ലേബിളിംഗ് 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 ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്സ് ഓൺ ദ പാക്കേജ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ക്യാരീസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ലേബൽ ചെയ്യാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ലേബലിൽ ഉണ്ടാവുക ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ മാനുഫാക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്ലേസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ടാവും ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി ഉണ്ടാവും പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഗേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും ഡിറക്ഷൻസ് ഫോർ യൂസ് ഉണ്ടാവും മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പിക്ചർ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി വാണിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കീപ്പ് ഇറ്റ് എവേ ഫ്രം ചിൽഡ്രൺ നോ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡ്രൈ പ്ലേസ് നോ കൂൾ പ്ലേസ് നോ സോ സം സോർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി വാണിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ സോ അങ്ങനെ നെസസറി ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പോലെ വെക്കുന്നതിനാണ് യു പാക്കേജിൽ തന്നെ ഒട്ടിക്കുന്നതിനെയാണ് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലേബലിംഗ് സോ പാ പ്രോഡക്റ്റ് ലേബലിംഗ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ പാർട്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പാക്കേജ് നൗ കംസ് പ്രോഡക്റ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് പോളിസി ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു സൈഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സോ പ്രോഡക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ബീൻ പർച്ചേസ്ഡ് ചില പ്രോഡക്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ കാറ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് വാ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് തീരില്ല ബയർ സെല്ലർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കസ്റ്റമേഴ്സ്
യു ആർ വായി ഇപ്പോൾ പെൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എഴുതാൻ പറ്റും സുഖമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇറ്റ്സ് അഷുറൻസ് ആണ് ദാറ്റ് അഷുറൻസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഒരു റിട്ടൺ ഫോമിൽ ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടൺ ഗ്യാരണ്ടീനെയാണ് നമ്മൾ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുക നമ്മൾ പറയില്ലേ മിക്സിയോ അങ്ങനെ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാറണ്ടി പിരീഡാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം സ്പെയർ പാർട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്നൊക്കെ so guarantee is an assurance when you write it down and give it in a legal formula avumbo that is known as warranty and after sale service parayana nammal after buying a product uh, customer the satisfaction depends on if some trouble comes is a performance smooth aayittu poyale customer ku oru satisfaction undavullu so some trouble comes in emits aa uh, oru performance inde varuvanengil അത് ചില പ്രോഡക്ട്സിന് മാനുഫാക്ചർ ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് സർവീസ് റെഗുലർലി സോ ടി വി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ലാപ്ടോപ്സ് അതിനൊക്കെ ഓൾ വോണ്ട് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് എന്ന് പറയാം സോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സെഷനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് പ്രോഡക്റ്റും പ്രോഡക്റ്റ് പോളിസിയാണ് സോ പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് പ്രോഡക്റ്റ് പാക്കേജിങ് പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രാൻഡിങ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് പോളിസിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നതാണ് സോ ഒരു കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദ പ്രോഡക്റ്റ് പോളിസി ഡിസിഷൻ ഇസ് വെരി ക്രിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ കൺസേണിങ് എ കമ്പനി സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ വിത്ത് ദ സെഷൻ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റ് എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിങ് യു ക്യാൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ക